வேணாமா எங்க அப்பா கிட்ட எங்களுக்கு ஐம்பது பவுன் நகை போடுங்க எங்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபா ரொக்கம் கொடுங்க எங்களுக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுங்க எங்களுக்கு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுங்க எங்களுக்கு நகை நட்டெல்லாம் போட்டு ஜாமான் ஜனத்தை எல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க நாங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் நீங்க கேட்க மாட்டீங்க உங்க வேலை தான் கேக்கும் என்ன எங்க வேலை கேக்குது நீங்க தான் எங்க வீட்டுல வந்து கேக்குறீங்க என்னன்னு நகை கொடுங்க பொண்ணுக்கு ஒரு ஐம்பது பவுன் நகை போடுங்க ரொக்கமா ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் கொடுங்க பீரோ கொடுங்க கட்டில் கொடுங்க வாஷிங் மிஷின் கொடுங்க ஏசி கொடுங்க ஃப்ரிட்ஜ் கொடுங்க லொட்டு கொடுங்க லொசுக்கு கொடுங்கன்னு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு கேவலமா ரெண்டு தட்டு கூட வரதட்சணை கேட்டு வாங்கிட்டு போறீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல கரெக்ட் கல்யாணத்துக்கு வரதட்சணை எத்தனை தட்டு கொண்டு வர சாப்பிட்ற தட்டு ரெண்டு தட்டு ரெண்டு தட்டு இது கொண்டு வர எங்க அப்பா அத்தனை செத்தா போயிட்டாங்க எதுக்கு ரெண்டு தட்டு கொண்டு வர அதுக்கு பேரு வரதட்சணை கிடையாது சரி இன்று முதல் பன்னீர்குட்டி பாளையத்தில் மாற்றப்படுகிறது என்ன சென்னையில வெள்ள வந்து சென்ன கொடுத்தாங்க வெள்ள நிவாரண நிதி வறட்சி வந்து சென்ன கொடுத்தாங்க வறட்சி நிவாரண நிதி புயல் வந்து சென்ன கொடுத்தாங்க புயல் நிவாரண நிதி மனுஷன் வருஷத்துல ஒரு தடவை பாதிக்கப்படுறதுக்கு அரசாங்க நிவாரணம் கொடுக்கும் போது சரி வருஷம் பூரா உங்களை கட்டிக்கிறமே அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிவாரண நிதி தான் அதுக்கு பேர் திமுர் திருமண நிவாரண நிதி என மாற்றப்படுகிறது திமுற கண்ட்ரோல் பண்ண நிவாரண நிதி என மாற்றப்படுகிறது ஏதோ எங்க அப்பா அம்மா வீட்டுல நாங்க ஏதோ நகை நட்டெல்லாம் கேட்டு வாங்கி போட்டுட்டு போற மாதிரி காசு பணம் இருந்தா தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போவீங்கன்னு கேக்குறீங்க எங்களுக்கே தெரியும் இருக்கிற ஊடே ஓசி வீடுன்னு நாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நான் பட்டிமன்றம் பேசும்போது அந்த பையனை அப்படி எதிர்ல உட்கார வச்சிருப்பேன் எதிர்ல உட்கார வச்சு அந்த மூணு மணி நேரமும் அவர் அழகை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கல்யாணம்ாதவனாக கேவலமா இந்த உலகம் பேசுவாங்க அவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ அது தேவையே இல்லைங்க எத்தனை கோடி ரூபாய் சொத்து இருந்தாலும் கூட கூட துணைக்கு ஒருத்தவங்க இருந்தா மட்டும்தான் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையும் நிவர்த்தி அடையும் என்று சொல்லி உண்மையாவே செத்ததுக்கு அப்புறம் தூக்கிட்டு போறதுக்கு நாலு பேராவது வேணும் ஆமா மனசாட்சியை தொட்டு சொல்ல சொல்லுங்க சைனாவில் எத்தனையோ கொரோனா வந்தவங்கள புருஷங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி வீட்டுக்குள்ளேயே எரிச்சு கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்தியாவுக்கு அந்த மாதிரி வியாதி வராது ஒரு வேலை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண்கள் புருஷனுக்கு அவ்வளோ கொடூரமான நோய் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட புருஷன் பக்கத்தில் போனால் நம்ம செத்து போயிடுவோம்னு தெரிஞ்சா கூட புருஷனை சாகுற வரைக்கும் மடிமேல போட்டு பாதுகாக்கிற உறவு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் அது சத்தியமாக பொண்டாட்டிங்கிற உறவு மட்டும்தாங்க பல கோடி சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன்னு வாழ்க்கையில் யாரும் ஆடாமல் இருக்கிற வரைக்கும் செல்வங்களை அன்பாக பகிர்ந்து பல உறவுகளுக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் செல்வம் பெருகும் வாழ்க்கையில் பணம் வேணாம்னு சொல்லலை பணமும் வேணும் அந்த பணத்தை செலவு பண்ணுறதுக்கு உறவுகளையும் சேர்த்து வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டியவர்களின் நன்றி வணக்கம்